সিএসই স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পার্স অফ স্পিচ এর দুই নম্বর লেকচারে আমরা এট এ গ্ল্যান্স আরটি পদ বা পার্স অফ স্পিচ একটু দেখব বা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে আছে নাউন এবং প্রোনাউন আপনি যখন নাউন পড়বেন একটা বিষয় মনে রাখবেন নাউন মানেই হচ্ছে নাম দুনিয়াতে যত কিছুর নাম আছে সকল কিছুই নাউনের অন্তর্গত এবং প্রোনাউন হচ্ছে নামের পরিবর্তে যেগুলো ব্যবহৃত হবে সেগুলোই হচ্ছে প্রোনাউন যেমন আপনি বলেন আমার চাচার নাম আব্দুল করিম সে ঢাকাতে থাকে আচ্ছা আপনি কিন্তু বললেন সে এই সেটা কে সেটা কিন্তু আপনার চাচা আব্দুল করিম এই হচ্ছে প্রোনাউন বা সর্বনাম তো এরকম ইংরেজির ক্ষেত্রেও কিছু শব্দ আমরা ইউজ করি তো চলুন আমরা একটা টেক্সের মধ্যে দেখি রনি ইজ এ বয় তো আমরা জানি রনি একজন ব্যক্তির বা একটা বালকের নাম কাজেই রনি হচ্ছে নাউন ইজ অর্থ হয় বা হওয়া এ অর্থ একটি বয় অর্থ বালক এখানে বয় এটাও হচ্ছে নাউন কেন নাউন বয় কি কোনো কিছুর নাম অবশ্যই আপনি যদি বলেন নারী তাহলে একটা ক্লাসের নাম বোঝাচ্ছে মানে সমস্ত মানব জাতিকে দুইটা অংশে ভাগ করা যায় নারী পুরুষ তাহলে নারী একটা ক্লাসের নাম হলো এবং পুরুষ আরেকটা ক্লাসের নাম হলো আবার বয় মানে ছোট বাচ্চাদের একটা শ্রেণী তাহলে এটাও কিন্তু নাউনি হচ্ছে যেহেতু একটা ক্লাসের নামকে বোঝাচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী সেন্টেন্সে আমরা লিখেছি হি লিভস ইন ঢাকা তার মানে সে ঢাকাতে বাস করে এই হিটা কে এই হিটা হচ্ছে রনি রনির পরিবর্তে আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করেছি হি নাউনের পরিবর্তে যেটা ব্যবহৃত হবে সেটাই হচ্ছে প্রোনাউন তাহলে হি হচ্ছে এখানে প্রোনাউন ঢাকা দেখুন তো এটা কোনো কিছুর নাম কিনা অবশ্যই এটা একটা শহরের নাম যেহেতু একটা শহরের নাম কাজেই এটা অবশ্যই নাউন হি ক্যান প্লে ফুটবল হি প্রোনাউন ক্যান প্লে মানে খেলতে পারে এটা কোনো কিছুর নামকে বোঝাচ্ছে না কিন্তু ফুটবল কিসের নাম খেলাধুলা করার একটা উপকরণের নাম আপনি যদি বলেন আমার একটা কলম আছে তো কলম এটাও কিন্তু একটা বিষয়ের নাম কিসের নাম লেখার একটা যন্ত্রের নাম এরপর আমরা লিখেছি হি লাভস ইট তার মানে সে এটা ভালোবাসে কি ভালোবাসে সে সে কিন্তু ফুটবল খেলাটাকে ভালোবাসে এই যে ইট এটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে কাজেই এটা প্রোনাউন এরপরে আমরা দেখব প্রিপোজিশন কনজাংশন এবং ইন্টারজেকশন বাংলাতে প্রিপোজিশন এবং ইন্টারজেকশন এই দুইটা পদকে স্বতন্ত্র পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না প্রিপোজিশনকে অনুসর্গ এবং বিভক্তি দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং ইন্টারজেকশনকে অব্যয় দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো চলুন আমরা এই বিষয়গুলা একটু টেক্সটের মধ্যে থেকে বুঝি রনি উইল গো টু বুক ফেয়ার অ্যান্ড হি উইল বাই সাম বুকস ধরুন আপনি বলতেছেন আমার পকেটে টাকা নেই আচ্ছা পকেট শব্দের সাথে আপনি কি যুক্ত করলেন একটা এ যুক্ত করলেন এই এ এর আলাদাভাবে কোনো অর্থ আছে অর্থ নাই কিন্তু একটা বাক্যের মধ্যে সে একটা শব্দের সাথে বসে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করতেছে আপনি বলেন আমার সাথে আমার ভাই ঢাকা যাবে এই যে সাথে বললেন এটাও কিন্তু অর্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করতেছে তো এই ধরনের শব্দগুলো যেগুলো আসলে আলাদাভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ করে না কিন্তু যখন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তখন ওই সেন্টেন্সের অর্থটাকে সুন্দর করে বা অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে এরকম শব্দকেই প্রিপোজিশন বলা হয় যেমন এখানে টু ব্যবহার করা হয়েছে আমরা বলি আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই মূল শব্দ ছিল স্কুল তো এর সাথে আমরা এ যুক্ত করেছি ঠিক একইভাবে ইংরেজি ভাষাতেও বা ইংরেজি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেও এরকম শব্দ ব্যবহার করতে হয় এগুলোকেই প্রিপোজিশন বলে এখানে আরো প্রিপোজিশন আছে যেমন ফন্ড অফ ফন্ড অফ অর্থ হচ্ছে প্রিয় আরো অনেক প্রিপোজিশন আছে উইথ অ্যাট ইন তো এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরবর্তী লেকচার গুলোতে হয়তো বা আলোচনা করব প্রি এটা মানে কি প্রি মানে পূর্বে পজিশন মানে অবস্থান তো এটা দিয়ে আপনি মনে রাখবেন প্রিপোজিশনটা অবশ্যই নাউনের পূর্বে বসবে অনেক সময় টু এটা ভার্বের পূর্বে বসে সেই ক্ষেত্রে টুটা কিন্তু প্রিপোজিশন হবে না এরপরে আমরা দেখি কনজাংশন এই বাক্যটা হচ্ছে রনি উইল গো টু বুক ফেয়ার মানে রনি বই মেলাতে যাবে 
and এবং he will buy some books সে কিছু বই কিনবে আচ্ছা আমরা এখানে যদি ফুল স্টপ দিতাম তাহলে এটা কিন্তু একটা পূর্ণ বাক্য হয়ে যেত আবার he will buy some books সে কিছু বই কিনবে এটাও কিন্তু পূর্ণ বাক্য হয়ে যেত কিন্তু আমরা পূর্ণ বাক্য না দিয়ে মাঝখানে একটা and ব্যবহার করেছি তারপরেও কিন্তু অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যখন দুইটা বাক্যকে বা দুইটা নাউনকে বা দুইটা পদকে জুড়ে দেওয়া হবে বা যুক্ত করা হবে কোন শব্দ দ্বারা সেই শব্দটাকেই কনজাংশন বলা হবে এন্ড আছে অর আছে আরো কিছু কনজাংশন আছে কনজাংশনকে বাংলায় অব্যয় বলা হয় এবার আমরা দেখি ইন্টারজেকশনটা কি আমরা কখনো কখনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি বা আনন্দ প্রকাশ করি বা বেদনা প্রকাশ করি তখন কিন্তু বলি আহ কি কষ্ট উহ কি যন্ত্রণা এই যে এরকম শব্দ মরিমরি কি সুন্দর প্রভাতের রূপ এই যে শব্দগুলো বলতেছি মরিমরি এই শব্দগুলোই হচ্ছে ইন্টারজেকশন ইংরেজিতে এখানে আমরা একটা ব্যবহার করেছি ওহ হোয়াট এ নাইস বুক হি বট লাস্ট ইয়ার হোয়াট এ নাইস বুক এটুকুর অর্থ হচ্ছে কি সুন্দর বই হি বট সে কিনেছিল লাস্ট ইয়ার মানে গত বছর এই বাক্যটার অর্থ বলা হয় নাই হি ইজ ফন্ড অফ রিডিং তার মানে সে পড়ার খুব প্রিয় মানে পড়তে খুব ভালোবাসে তো আশা করি এই টেক্সট থেকে আপনারা এই তিনটা বিষয় বুঝতে পেরেছেন আরো তিনটা পদ আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভার্ব অ্যাডভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ অনেকে এটাকে অ্যাডজেকটিভ উচ্চারণ করে সঠিক উচ্চারণ হবে অ্যাজেকটিভ তো ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া ক্রিয়া মানে কি কোনো শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করা যখন বুঝাবে তখন সেই শব্দটাকে ভার্ব বলা হবে অ্যাড ভার্বকে স্বতন্ত্র ভাবে বাংলাতে কোনো পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না অ্যাজেকটিভকে বিশেষণ বলা হয় এবং অ্যাড ভার্ব প্রকাশ করতে বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষণ দিয়েই প্রকাশ করা যায় তো চলুন আমরা একটা টেক্সটের মধ্যে দেখি রনি প্লে ফুটবল নাইসলি রনি ফুটবল খেলে কিভাবে সুন্দরভাবে যখন কোনো শব্দ দিয়ে কোনো কাজ করা বুঝাবে একটু আগেও বলেছি আমরা তখন সেটা ভার্ব হবে এই বাক্যের মধ্যে কোন শব্দ দ্বারা একটা কাজ বোঝাচ্ছে অবশ্যই সেটা প্লে অর্থ কি খেলা করা তো খেলা করতে অবশ্যই সময় লাগে এই জন্য প্লেটা হচ্ছে ভার্ব যখন কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দুষগুণ প্রকাশ করা হবে যে শব্দ দ্বারা সেই শব্দ গুলাকেই অ্যাজেকটিভ বলা হবে তো আমরা এখানে দেখতেছি হি ইজ এ ভেরি গুড বয় আচ্ছা বয়টা হচ্ছে নাউন বয়কে বলা হচ্ছে গুড মানে ভালো তাহলে গুড শব্দটা দ্বারা বয় এর গুণ প্রকাশ করতেছে তাহলে গুড শব্দটা কি অ্যাজেকটিভ এরপরের বাক্য আমরা দেখতেছি হি ইজ এ ভেরি মেরিটোরিয়াস বয় সে একজন মেধাবী বালক মেরিটোরিয়াস হচ্ছে মেধাবী এই মেধাবী শব্দ দ্বারা এই বালকের একটা গুণ প্রকাশ করতেছে যদি দোষ প্রকাশ করে বা পরিমাণ প্রকাশ করে সেই ক্ষেত্রেও এই শব্দটা অ্যাজেকটিভ হবে তাহলে অ্যাডভার্ব কি যখন একটা শব্দ দিয়ে নাউন এবং প্রোনাউন ছাড়া অন্য শব্দের দোষ গুণ বা অবস্থা বা যে কোনো একটা বিষয় বুঝাবে মোট কথা এটাকে বলে মডিফাই করবে তখন সেই শব্দগুলাকে অ্যাডভার্ব বলা হবে এখানে খেয়াল করুন হি ইজ এ ভেরি মেরিটোরিয়াস বয় আচ্ছা মেরিটোরিয়াস তো বয়কে বোঝাচ্ছে তাহলে ভেরি কাকে বোঝাচ্ছে ভেরি দ্বারা এই মেরিটোরিয়াসকে বোঝাচ্ছে তার মানে সে কেমন মেরিটোরিয়াস সে খুব মেরিটোরিয়াস মেরিটোরিয়াসের অবস্থাটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে এই ভেরি শব্দ কাজেই মেরিটোরিয়াস যেহেতু একটা অ্যাজেকটিভ সে নাউনও না প্রোনাউনও না কাজেই ভেরি শব্দটা এখানে অ্যাডভার্ব এখানে দেখুন রনি প্লে ফুটবল নাইসলি রনি সুন্দর ভাবে খেলে আচ্ছা এই সুন্দর ভাবে যেটা নাইসলি আছে কাকে বোঝাচ্ছে এই যে প্লে কে বোঝাচ্ছে তার মানে তার খেলা করার স্টাইলটা অনেক সুন্দর যেহেতু সে ভার্বকে মডিফাই করতেছে বা ভার্বের একটা অবস্থা প্রকাশ করতেছে কাজেই নাইসলিটা কি হবে এখানে অ্যাডভার্ব তারপরে আছে ডেইলি এটাও অ্যাডভার্ব এখানে একটা বিষয় আছে ওয়েল এটাও অ্যাডভার্ব আমরা একটু অর্থ করে দিচ্ছি হি বিহেভস ওয়েল সে ভালোভাবে ব্যবহার করে তো ওয়েল এই শব্দটা কখনো কখনো অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এখানে অ্যাডভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই বিষয়গুলো আমরা পরে আলোচনা করব বিস্তারিত যখন ইন্ডিভিজুয়াল লেকচার তৈরি করব এখানে শেষ করতে হচ্ছে যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর মন্তব্য করে জানাবেন এবং লাইক দিতে ভুলবেন না